ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் குரியோ குரியேட்டிவ்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரெசிபி செக்ஷனில் பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபிங்க இதை கலாகண்டின்னு சொல்லுவாங்க மில்க் மைசூர் பாக்னு சொல்லுவாங்க மில்க் கேக்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஸ்வீட் ஸ்டால் போனாலே நம்ம நிறைய பேரோட ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்வீட்னா அது கலாகண்ட் தாங்க வாங்க அதை எப்படி செய்யறதுன்னு ஈஸியாக பார்த்துடலாம் வீடியோ போறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் ஒரு மூணு லிட்டர் ஃபுல் க்ரீம் பால் எடுத்திருக்கேங்க அதை ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் காய வைங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான பொருட்கள் வந்து நான் ஏலக்காய் வந்து அப்படியே பொடி பண்ணால் நல்லா கிரைண்ட் ஆகாதுங்க அதனால் கொஞ்சம் சுகர் கொஞ்சம் சேர்த்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை எலுமிச்ச பழம் பிழிஞ்சு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு ஹாஃப் கேஜி சுகருங்க இப்போ பாருங்கள் பால் நல்லா காஞ்சி வருது நீங்கள் நல்லா ஒரு கரண்டி போட்டு அதை தொழவிட்டே இருங்க பால் அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா கலக்கிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம மூணு லிட்டர் பால் வந்து நல்லா ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் பாலாக அளவு குறையணுங்க பாதிக்கு பாதி நல்லா சுண்டணும் பாருங்கள் பாதிக்கு பாதி லெவல் குறைஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ பால் கொஞ்சமாக குழம்புனா சுண்டணுங்க இப்போ வந்து நம்ம அந்த லெமன் ஜூஸ் இருக்கிறீங்களா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலக்குங்க நல்லா க கொதிக்கணுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணுங்க கொதித்த உடனே இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வருவோங்க பாருங்கள் கட்டி கட்டி பட்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வருவோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே நம்ம ஒரு பாதி சுகர் அரை கிலோவில் ஒரு கால் கிலோ முதல்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலரி விடுங்க இது முதல்ல இந்த தண்ணி வந்து தண்ணி விடும் இந்த சுகர் போட்ட உடனே இது முதல்ல அப்சர்வ் ஆகட்டும் இதை ஃபஸ்ட்டு கலக்கி விடுங்க இந்த சுகர் வந்து நல்லா கரைஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் சுகரையும் ஆட் பண்ணிடலாங்க அதுக்கப்புறம் இதை கலக்கி விட்டுடுங்க ஏன் மொத்தமாக கொட்டக்கூடாதுன்னா அதை அதோட தண்ணி பிரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலக்கிக்கிறோங்க சுகரு இப்போ பாருங்கள் நல்ல சுகர் எல்லாம் கரைஞ்சிடுச்சு நல்லா பாத்திரம் அடியில் அந்த பேஸ் வந்து தெரியுது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நல்லா சுருளை வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கட்டி கட்டியாக நல்லா சுருளை வரணுங்க இந்த மாதிரி இப்போ மூணு லிட்டர் பால் வந்து ஏறக்குறைய இப்போ ஒரு ஒரு லிட்டர் கிட்ட வந்திருக்குங்க நல்லா சுண்டியிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பால் வந்து நல்ல சுருள வரணுங்க இதை செய்யறதுக்கு நீங்கள் எப்பவுமே ஒன்று இரும்பு கடாய் எடுத்துக்கோங்க இல்லை நான்ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் பாருங்கள் எடுத்தோம்னா நல்லா விழுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் கலந்துக்கோங்க நெய் கலந்து நல்லா கலரி விடுங்க இப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு கலர் மாறி இருக்கு பாருங்கள் பால் கலர் கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த நெய்யெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகட்டுங்க நல்லா கலக்கி விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல சுருளை வரணுங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்புலேயே வச்சு கலருங்க இது நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக செஞ்சிங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் வந்து நமக்கு இதில் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க இப்போ மீதி நெய்யும் நம்ம ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு கலரி விடுங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்வீட் வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா ஒன் கேஜி அஃப்கோர்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆகுங்க ஆனால் இப்போ நம்ம இது வீட்டில் செஞ்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி தாங்க காஸ்ட் ஆச்சு எனக்கு இது வந்து பால் கோவா சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் மேலங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா சுருளை வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஏலக்காய் சக்கரையோட பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதை நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கலரி விட்டுருங்க இப்போ நம்முடைய அருமையான சுவையான கலாகண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இனி கடையில் வாங்கி காசை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்களே வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க ஒரு ஒன் வீக்னா கூட இது நல்லா இருக்குங்க இப்போ நான் ஒரு தட்டில் இல்லை ட்ரேல நல்லா நெய் பூசி இது மொத்தத்தையும் அதில் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து இப்போ நம்ம இதை டில் பண்ணி வேறு பிளேட்டில் மாற்றிடலாங்க நல்லா டேப் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக செட்டில் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நம்ம கலாக்கட் ரெசிபி இப்போ நம்ம இதை அழகாக கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் போட்டுடலாங்க இது உங்கள் அருமையான கலாகண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செய்யுங்க ஸ்வீட் ஸ்டாலே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏன் ஸ்வீட் ஸ்டாலுக்கு போகணும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறக்கவே மறக்காதீங்க பாய் வ